backyard that, that there's a mountain to the right and, and, and there's a lot of trees around us. Навколо нашого, uh, навколо нашого двора є багато дерев і багато лісу. And I, I, I'm, I'm a bird watcher. I love birds everywhere we go. I'm always pointing out birds. А мені дуже подобаються пташки. Я люблю дивитися на пташки. And uh, so, so it's only natural for me to, to put the seeds out on my fence. І для мене є це натурально положити, знаєте, насіння на забор. And they come. The birds come. А пташки вони реагують, вони прилітають. They, well, I, I see, I see stellar jays. That's the kind of black. It has a black head with the with the blue body. Я бачу різні пташки. All kinds. And so, and so, even this morning, I, when I was when I was uh, looking over my sermon again, and and you know, I must have saw eight different types of birds and all kinds of red face with yellow body, all kinds of birds. І даже зранку сьогодні, коли я знову дивився на підготовлену проповідь, я бачив там десь вісім різних пташок з красними полосами. And uh, you know, I looked to to the left and to the right on the other fences. І на інші забори також дивився. And there's nothing there. А там пташок нема. The birds don't sit there. Вони на тому заборі не сидять. The birds come to one fence. Вони прилітають на один забор. And one, one, one spot on the fence. І на те, на одному місці на тому заборі. My fence. Там на моєму заборі. Where I put my seed. Там де я виложив для них їжу. And I don't just put one kind of seed. I put I put I have bags of seeds and I put out all kinds of different seeds for all kinds of different birds. І знаєте, я не виложую тільки одне, один а, тип їжі, а різні типи для, для різних пташок. Why? Чому? Because I love to have the birds on my fence. Тому що мені дуже подобається, щоб були пташки на моєму заборі. You know, dear church, дорога церква, I think that we love to see people come to the Lord. Ми дуже, я, я віру, ми любимо, що коли люди, щоб приходили до Господа. And, and what we ought to do і що нам треба зробити, is put out good seed. Це положити гарну поживу. You know, sometimes we uh, we want to uh, we want to tell people about the Lord. Деколи ми хочемо розказати людям про Бога. But we do it in all the wrong ways. Але може робимо неправильними методами. You know, see somebody that's non-Christian and you tell them they're going to hell. Коли бачиш хтось є невіруючий, ти кажеш їм: "Слухай, ти йдеш в ад". That's bad tact. Це є, знаєте, такий підход інший. I can tell you that's 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 a that's a bad tactic. А, це не є дуже добра тактика. Because that person is probably going to avoid you. Бо з того часу людина більш більше всього буде тебе обходити. Now if a person knows about the Lord, якщо людина знає про Бога, Look, I can tell somebody about hell. Я можу розказати їм про ад. And I can tell it with to them in love. Але можу розказати це в любові. I can I can tell them about hell and, and and say, "Hey, you know what? This hell, it's 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 a burning sulfur, but let me tell you about this place called heaven." Uh, знаєш, ад це є місце, де вогонь постійно буде горіти, але давай розкажу тобі про місце, де є рай. The Bible says that that it says that let your let your words be full of grace and salt so that you'll be able to answer everybody. І слово Боже навчає нас, щоб наші слова вони були наповнені благодаттю і солью, щоб дати відповідь для любого. I used to always wonder how can we answer everybody. Я собі думав, як ми можемо всім дати відповідь? And I I know now. Я зараз знаю. It's, it's simple. Це дуже просто. If you love people, якщо ти любиш людей, oh, it's felt. Воно відчувається. I mean, when you love somebody, when somebody loves me and, 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 and they're kind to me, it's felt. Якщо хтось любить мене і вони до мене є вічливі, я відчуваю це. It's this genuine approach. Це є просто така відвертий підхід. And, and, and that's what we ought to have as Christians. І як християни ми повинні мати той підхід. Now we know that seed is the word of God. Ми знаємо, що сім'я це є слово Боже, зерно. And um, you know, just, just last night we had some friends come over. просто вчора вечором деякі друзі до нас прийшли. And it was funny because when we invited them over, my wife and I we invited them over. І коли ми їх запрошували, we said don't bring anything. Нічого не принесіть. I said don't bring anything because we're full. We know you guys are coming from a barbecue. Don't bring anything. We're going to make some dessert. We're good. Нічого з собою не несіть. Ми ви наїть і ми наїть. У нас є солодке. Guess what? Що ви думаєте? They show up. Вони приходять. 
They didn't just bring us cake. Вони не тільки торт принесли. They're bringing plates of food. Вони приносять багато їжі, тарілки. I'm like, we said don't bring anything. А я кажу, ми вам не треба було нічого нести. And they said, listen, we have so much. А вони кажуть, ми стільки маємо. We want to give it. Ми хочемо дати. We have so you don't understand, we have a lot of food. Ми просто у нас дуже багато їжі. Like, all right, well, bring the steak here and and put the tomatoes here and put the cucumbers here. I'm going to look at this for a while. Да, і заносьте все, розложуйте їжу. You know, the Bible says that it's from the overflow of our heart that our mouth speaks. А слово Боже каже, що від від нашого переповненого серця уста наші говорять. It's 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 not that we are forcing ourselves to give love. Це не тоді, коли ти заставляєш себе проявити любов. It's that we can't contain our love and it pours out on those around us. Але це тоді, коли ця любов вона просто виливається з нас і вона виходить на інших людей. Isn't that a pleasant person to be around? Хіба це не є приємна людина навколо якої бути? Isn't that a pleasant church to be around? Хіба це не є добра церква в якій бути? I'm going to read you a scripture you may have heard it before. Я зараз прочитаю місце, ви певно його вже чули. It's John 3:16 and, and a few other verses. Івана 3:16 і ще пару інших місць. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of the one and only son of God. This is the verdict. Light has come into the world, but the people love darkness instead of the light because of their deeds. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear of his deeds will be exposed. For the fear that his deeds will be exposed. But whoever lives in truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Так, бо Бог полюбив світ що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі, бо були їхні вчинки. Кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинки в його. Але хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Амен. One of the key words here, or one of the key phrases, is that they have this fear to come into the light. Одне з ключових думок тут, що ці люди, вони мають страх прийти до світла. Because their deeds will be exposed. Бо їхні діла, вони будуть виявлені. Look, when I, when I feed birds, знаєте, коли я пташок кормлю, they come out of everywhere. Вони зі всіх кінців прилітають. Out of every dark place. З всяких темних углів. I don't even see it, and all of a sudden, there, there they are. Я не бачу навіть звідки прилетіла, але вже вона сидить на заборі. Let me tell you who else comes along. Ви знаєте, хто ще приходить? We have three cats that come to my backyard. Ще три кота, яких сусідніх приходять. Because the birds are on the fence. Тому що пташки, знаєте, на заборі сидять. I'll tell you something crazy. There was this one time I was watching these birds because this is something I do every morning. Я вам скажу щось дивне. Я дивлюся тут, коли пташки їдять кожного ранку. I'm watching the birds, no cats around, lots of birds when there's no cats around. Багато пташок, особливо коли немає котів. And all of a sudden I hear this like like a like a like a crash. It's it's like a bang. І знаєте, і тут в один момент я просто чую такий як якийсь взрив. And it's there's a hawk sitting smashing into the birds. A hawk, a hawk, like a hawk trying to catch the birds. А тут летить коршун, який хоче схватити пташку. Let me tell you something. When we share the gospel, 
коли ми будемо свідкувати і ділитися Євангелією, the devil's not happy about it. Знаєте, сатана він не буде цим задоволений. He wants to steal the good that we're doing. Він сразу хоче вкрасти те добре, що ми робимо. As as we talk about God, коли ми говоримо про Бога, the, the enemy he doesn't he wants to keep people in the darkness. Ворог він продовжує в нього бажання тримати людей в темноті. Now as we look at the scripture that we read, і коли ми дивимося на те місце, you know, we we we'll stop at this first phrase for God so loved the world. Знаєте, перше це те, що Бог так полюбив світ. And, and this word, this word love here, it's, it's a sacrificial love. І ця любов, це слово, яке тут використовується, це жертвена любов. And, and this, this world, this, the word world obviously speaks of all humanity. І коли ми говориться про весь світ, це про все людство. Oftentimes You know, it, it's so easy to gather with people that are just like us. Знаєте, наскільки легко просто деколи зустрічатися з людьми такі як ми. You know, on, on my fence, there, there's certain birds that gather together. The big when the big birds come, when the blue jays come, the other little birds fly off. Знаєте, коли маленькі пташки зберуться разом, прилітає більше, то маленькі втікають. But but God has called us to gather together. Але Бог прикликав, щоб ми разом всі були. You know, so many of us in this place are similar. Багато з нас в цьому місці ми дуже похожі. But we ought to reach out to everybody. Але нам потрібно досягати всіх. God's word is good for everybody. Бо Боже слово воно є добре для кожного. Different colors, different creeds, different nationalities. Інші кольори, інші національності. Tatted up. Може, вони мають наколки? Pierced up. Може в них проколено тіло? We all need Jesus. Ми всі нуждаємося в Ісусі. You know, we we all desire, we 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 all need Jesus. Бо ми всі нуждаємося в Ісусі. And Jesus desires to save all. А Господь він хоче спасти всіх. Look at this verse 18. He says, he says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of the one and only Son of God. 18-й вірш каже, хто вірує в нього не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в однородженого сина Божого. You know, sometimes as Christians we like to point out that that guy's a sinner because he's doing this and that guy's a sinner because he's doing that and she's a sinner and he's a sinner and everybody's a sinner. Знаєте, і ми деколи християни, ми любимо, знаєте, показати, слухай, той робить таке, то він грішник, той робить таке, він грішник, а вона грішниця і та грішниця. Jesus is saying those things are obvious. А Христос каже, це є очевидно. You know what's so interesting about this scripture? Що дивно за це місце писання? The, the person that this is being addressed to до кого це іде мова ця? Is Nicodemus. Це є Nicodemus. This is being addressed to Nicodemus. Це іде Христос говорить до Nicodemus. And Nicodemus came to Jesus in the middle of the night. А він є той, який прийшов ночі до Христа. This scripture is takes place in the middle of the night. Це це мі це розмова вона прямо вночі. Because a Pharisee named Nicodemus, a teacher of the law, came to Jesus and he was ashamed or embarrassed to be seen with Jesus. Бо фарисей, вчитель закону, Nicodemus, який прийшов до Христа ночі, він мав страх або сором прийти до нього в день. What did Jesus do? І що Христос говорить? Did he say you filthy animal? Чи він йому Why are you here? Сказав: "Ти грязна тварина, чому ти сюди прийшов?" You mock me, you try to kill me. What are you doing here? Ти смієшся, насміхаєшся над моїм вченням, хочете знищити мене? Що ти сюди прийшов? Why are you here in the middle of the night? Are you crazy? Чи ти ночі прийшов сюди? З тобою щось не все добре? No? Ні. Jesus says to him. Христос каже йому. He speaks to him in a way that Nicodemus would understand being a teacher of the law. He knew the word of God. Він починає говорити мовою, якою може зрозуміти Nicodemus, будучи вчителем закону. He says to him, you must be baptized with, with, with water and spirit and you must be born again. Ти повинен бути відроджений від води і духа і маєш бути народжений заново. Now in the Old Testament these are very this is very symbolic language. І це я знаєте, дуже символічна мова в Старому заповіті. You see the water it, it was it was the, the Israelites they passed through the water when they were coming out of Egypt and this is this is kind of like a cleansing. Ізраїль, він виходячи з Єгипта, він проходив через воду, і це собою представляє таке очищення. And in Ezekiel we're not going to read it 
for shortage of time, but in Ezekiel, very directly, it says that you need to be sprinkled with water and, and brought to life by the Spirit. А в Ізекіїля там також є місце, ми не будемо читати, але там говориться про те, що ти повинен бути окроплений для очищення. This water of cleansing is symbolic of repentance. Ця вода, вона собою символює покаяння. And the Spirit is this, it, it, it's, it's, it brings life, right? Jesus Christ, or God, He spoke life into existence through the Spirit. А Дух собою представляє життя, яке дає Бог тоді, коли Христос, Він проговорив або давав життя. And this is representation of believing in God. А і це собою представляє віру в Бога. So what's, what's Jesus telling Nicodemus when Nicodemus shows up to him in the middle of the night? І це Христос об'ясняє це Никодиму, коли він прийшов до нього ночі. He tells him you need to repent. Він каже, ти повинен покаятися and be born again. І бути народжений заново. You need to receive me as savior and you'll be saved. Ти будеш ти ти повинен прийняти мене як спасителя і ти будеш спасенний. He didn't he didn't try to whoop him. Він не 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 взяв його там сразу наставля наставляти чи обіжати. When I put out good seed and a rare bird comes. Коли я, знаєте, виставляю або ложу ці це сім'я і прилітає пташка рідка така. I don't catch it and start beating it and saying you crazy bird, you need to come more often. Я не не ловлю ту пташку і наказую, що ти так рідко прилітаєш. Where you been? Де ти була? I've been waiting for you. Я чекав на тебе так. I'm weird like that. Я просто такий трошки непонятний. Where you been, bird? Де ти була, пташка? You know, I believe our church. І я вірю, що наша церква is a welcoming place. Є місце, де людей чекають. It's a place where and we get this response, it's a place where people uh, they they feel the love of God. І люди, які приходять, відчувають любов Божу. Dear church, isn't that who we want to be? Хіба це не ті, хто ми хочемо бути? Can we agree to that? Чи ми можемо согласитися на це? Чи можете сказати амінь? We, we want to be this church. Ми хочемо бути цим місцем. The Bible says that nobody lights a lamp and put it on puts it under a, a bowl, but instead uh, they, they set it up for for the light to shine everywhere for all for everybody to see. Слово Боже каже, запаливши свічку, ніхто не ставить її під щось, але ставлять, щоб вона Наверх, щоб вона світила і освітлювала весь дім. He says, you are the light of the world. Ви є світло світу. Now we as a church, we may function properly. Ми як церква, ми що? We may function properly. Ми може правильно, знаєте, існуємо. We function in a way to 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 make this a comfortable place for non-Christian people to come. Або працюємо для того ж правильно, щоб людина, яка не віруюча, могла прийти і знайти тут місце. My question is. Але моє питання. How do you and I function? Як ми персонально це робимо? How do we function every single day? Як ми робимо це в ежедневному житті? Do people feel the warmth from us? Чи люди вони відчувають від нас тепло? Do people feel God's love from us? Божу любов? Or is it or are we spewing out condemnation and, and fear? Чи ми, знаєте, говоримо слово осудження і страху? Hellfire and brimstone. Ад ад вогонь і і каміння. You know, if we give hope, якщо ми даємо надію, if we give good, якщо ми даємо добре, continuously give good, продовжуємо давати добре. Every day we give good. Кожен день давати добре. Let me tell you something crazy that's happened. Хочу вам сказати щось, що сталося. In the bushes right by my fence. Є такий bush або кущик. Дякую. Біля мого забора. Біля мого забора. Yes. They, they, they. Now they have nests there. І там вже вони зробили для себе кубла, гніздо. It's become a place that they enjoy being. Бо їм там подобається бути. It's it's become a place they they know that there's going to be consistent good. Вони знають, що там постійно буде щось добре. Is there consistent good coming out of you? Чи є постійно добре те, що виходить з тебе? Are we truly the light of the world? Чи ми справді є світло для світу? We should be preaching hope. Нам треба проповідувати надію. The good news. Добру новину. Jesus said preach the good news. Проповідуйте добру надію. We can't save anybody. Знаєте, ми нікого не можемо спасти. You know, it's it's always interesting to me when somebody would say to me, "Well, well, why can't you help it?" 
Знаєте, є, мені дивно, коли хтось каже, чому ти не можеш допомогти? I, I, can, I can help. Я можу допомогти. I can share the gospel. Я можу поділитися Іваннем. I can do a good deed. Можу зробити якесь добре діло. I can share my love. Я можу поділитися моєю любов'ю. But I can't save anybody. Але спасти нікого не можу. It's the conviction of the Holy Spirit that comes into play. Але це коли Дух Святий, він приходить і людину приводить. And that's a stark contrast. І знаєте, і це є велика різниця. Look, fear and condemnation is of the devil. Страх і осудження приходить від дьявола. The Bible says that perfect love has perfect love has no fear because perfect love perfect love drives out all fear. бо слово Боже каже, що досконала любов вона виганяє всякий страх. And condemnation is from the devil because the devil says that you are never going to get better, you're always going to be a sinner, you're always going to have problems. А засудження приходить від дьявола, який постійно каже: "Ти ніколи не зможеш покаятися, ти ніколи не зможеш змінитися, і ти постійно будеш грішником". What what happens when when they bring uh, the, the the sinful woman to Jesus? Пам'ятаєте, коли вони привели блудницю до Христа? He loves her. Він любить її. He loves her. Він любить її. Go and sin no more. Каже, іди і більше не гріши. Hope, надія, conviction from the Holy Spirit, і Осудження, яке приходить, чи засудження від Духа Святого? That's what we should be displaying as the church of Jesus Christ. Це те, що ми повинні як церква показати для світу. You know, the church is not the building. Церква, це не є здання. It's the body of Christ. Це є тіло Христове. We're united here. Ми є тут з'єднані, so that we can so that we can repent, щоб ми могли покаяти, so that we can be strengthened, щоб ми, щоб ми могли бути під підбодрені, and that's so that we can go out and share the gospel. Щоб ми могли потім піти і що, проповідувати Євангелію. Alex, you need to share the gospel. Саша, ти повинен проповідувати Євангелію. You're right. Це правда. I'm a preacher. Я є проповідник. I'm a minister. Я є служитель. I'm a youth pastor. лідер молоді. I need to share the gospel. Мені треба проповідувати Євангелію. But the equal 100% equal weight has been laid on you as well. Але 100% однакова відповідальність була положена також і на тебе. I'm not more anointed. Я не є більш помазаний. We're not more special. Ми не є особливі якісь. We've accepted our responsibility. Ми прийняли відповідальність. But the anointing of God is equal on every man. Але помазання воно є на всіх. The Holy Spirit is the same inside of every man. Дух Святий, він є такий самий в кожній людині. Right? Так, я? Amen. Amen. Oh man, that's the Bible. Це є Біблія. We all ought to be leading people to the Lord. Ми всі повинні приводити людей до Господа. Yesterday my wife and I we were at a coffee shop and we we met a couple ми вчора з дружиною пішли на кофе і зустрілися з одною, з одною парою. We know they're not Christian. І ми знаємо, що вони не є християни. But I didn't turn my back on them and say you heathenish hellfire people. Але я, знаєте, не, не підійшов і не кажу, не кажу, не кажу їм, що ви є такі беззаконники, ідете в ад. Йога? Йога? Oh, you going to hell. О, слухай, ти цим займаєшся, ідеш в ад. No. Я так не казав. They're actually very pleasant people. Але вони дуже приємні люди. I didn't even tell them about Jesus. Я їм навіть про Христа не сказав. You know what I did? Знаєте, що я сказав? We, we were just friendly with them. We just had a conversation with them. We asked them about their trips because they went to Brazil. Ми з ними общалися, вони їздили в Бразилію. Or Spain. Іспанію. I'm like, man, we want to visit there too. Ми кажемо, ми теж туди б хотіли поїхати. You know, і ми будуємо відносини з ними. Можна з вами бути чесним? Ми не будуємо відносини, щоб спасти їх. Now, my hope is that consequently through our friendship they will be saved. Моя надія, що через наші відносини вони будуть спасені. But can we just be good to other people? А чи ми не можемо просто бути добрими до інших людей? I think the fastest way to push somebody away. 
Мені кажеться, що саме швидше ми можемо відпихнути когось. Unless you're led by the Holy Spirit to do it. Хіба що Дух Святий тебе конкретно веде в цьому? To bring in the harvest. щоб привести урожай. One of the most awkward things to do. Або що саме таке недобре зробити? Is to come up to somebody and say, "Man, you're 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 going to hell. You need Jesus. You do yoga." Це підійти до когось і сказати: "Слухай, ти займаєшся йогою, ти йдеш в ад." What if they came up to me and said, "Dude, you're a weirdo. You follow Jesus. Come do yoga." А якби вони до мене підійшли, слухай, ти такий непонятний, ти йдеш за Христом, іди лучше з нами робити йогу. Stretch, тобі, тобі треба трошки розтягнутися, бо ти трошки засильно е, зжатий. You know, what's the argument there? We need to love people. І ми повинні показати любов. And with time share the gospel with people. І також е, з часом і посвідкувати їм добру новину. God has called us to be a light in the darkness. Бог він прикликав нас бути світлом в темряві. To, to draw to draw people from the darkness into the light of Jesus Christ. Для того, щоб людей із темряви привести їх до світла Ісуса Христа. You're not going to draw them out if you don't put anything out. Якщо ти нічого не положиш, ти не зможеш їх притягнути. You, you must put out good. Ти повинен положити щось добре. A genuine good that comes from the heart. Настояще добре, яке виходить з твого серця. The word of God is good. Слово Боже, воно є добре. And when we put out good, і коли ми будемо ложити добре, people will come. Люди вони прийдуть. People will come to you. Люди прийдуть до тебе. And believe me, people will ask you to pray for them. І повірте мені, вони попросять, щоб ти за них помолився. Atheists, uh, agnostics, everybody, they, they, they will come to you with time. Атеїсти і агностики, вони прийдуть з часом. Say, I don't know what's different about your life, but will you pray for me? Не скажуть, я не знаю, що за тебе, чому ти такий інший, але помолись за мене. It's the last point. І остання думка, і ми будемо молитися. Наша відповідальність не є осуджувати невіруючих. Але з кожної можливості, яка, яку дає нам Бог, поділитися з ними любов'ю Бога. Колосян, If we can just stand together, I'm going to read this scripture as we stand. Будь ласка, давайте ми встанемо, коли я буду читати це слово. It says, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Colossians 4:5. Колосян 4:5. wise in the way you act towards outsiders. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сілю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Make the most of every opportunity. Тут слово Боже каже: мудро з кожним, з кожною можливістю. Have this love of God. Мати цю любов Божу. Do you have this love of God? А чи ти маєш цю любов Божу? Do you have a desire to see people say? Чи ти маєш це бажання бачити людей приходити до Бога? Ask yourself this question. Запитай це питання. Are people attracted to me? Чи люди вони вони приваблені до мене? Or do people avoid me? Чи люди обходять мене? Every time you open your mouth, is there something good coming out? Коли ти відкриваєш свої уста, чи щось добре виходить з твого? Are you the person that constantly has a problem? Чи ти та людина, яка постійно має якусь проблему? Nobody wants to listen to all your problems. І ніхто не хоче вже слухати ці всі твої проблеми. It's a complaint about your job. Чи це є е, в тебе щось не так на роботі? About your spouse. Чи за твою дружину, твого about чоловіка, чи твоя церква не така? You, you always got a problem. Всегда в тебе є проблеми. We need salvation, church. Нам треба спасіння, церква. We need repentance, church. Нам треба покаяння, церква. We need to be able to see the good that God has done in our life, church. Ми повинні побачити те добре, що Бог зробив в нашому житті. Let's be that light. Давайте будемо тим the світлом. Light that people are drawn to. Те світло, до якого люди хочуть прийти. Amen. Амінь.